porque fue quien hizo la denuncia y quien pudo poner en palabras la situación de horror que estaba viviendo el negro. Vamos con el informe que preparó la tarde, exclusivo de verdad. Habla el negro Cáceres, denuncia de la hija del negro, de ex, eh, la ex pareja del jugador que supuestamente lo secuestró y hasta intentó matarlo. Vamos con el informe. Dale. El Calvario del Negro Cáceres. La vida del exfutbolista Fernando Cáceres está atravesando un umbral hacia lo terrorífico. Además de tener que convivir con un flagelo por necesitar atención permanente, su hija hizo una fuertísima denuncia a la expareja del jugador. Información del agresor. Expareja de él no se quiere retirar del domicilio abusando que es policía y ejerciendo todo tipo de violencia contra él y dejándolo solo. Tipo de violencia. Intento de homicidio. Él cuando ella se iba, eh, que lo dejaba solo cuatro o cinco horas, Imagínate que él no puede estar solo porque es una persona de riesgo. Claro. Él me llamaba a mí desesperado que lo que le estaba pasando. Y después a veces eh, ella lo medicaba de más para poder irse tranquila. Claro. Y bueno, él se había recuperado bastante, pero últimamente, bueno, eh, ya estuvo internado. ¿Por qué mentís? ¿Por qué mentís? ¿Dónde está el clorazepan? ¿Está la medicación de tu, de tu papá? ¿Por qué mentís? La semana pasada te llevamos un kilo, un kilo de milanesa carne porque dijiste que no tenías para comer. Yo soy la hija de mi mamá. La hija de mi mamá que... Yo, yo vivo acá. Ella no sabe. Ella le robó al papá. Su, su sobrino le robaron. Le robaron un montón de plata. Le hacían cuentas de, de banco para robarle. Tenemos todos los, los movimientos del, del banco. Acá está la medicación de Fernando. Pero el Estado se ve en los videos. ¿Dónde? Mirá, buscala. Tengo cosas que tu mamá amenazó a la ex mujer de mi papá, her, mamá de mis hermanos. ¿Sabes? Y ella va a volver a denunciar. Ella la va a denunciar. Y todos los que. Nosotros te vamos a denunciar a vos por mentirosa, porque saben que no es la primera vez que denuncia. No es la primera vez que denuncia. Ya denunció dos veces. Y las dos veces fue a ratificar que era mentira, porque sos una mentirosa. Todo el calvario que está pasando el querido negro Cáceres se suma a que su vida cambió para siempre en aquel noviembre de 2009. Ya nada fue igual, tras el disparo que recibió en su cabeza. Si había una persona en este mundo que no se merecía esto, ese era él. Voy a retirarle la bala. Eh, por un procedimiento neuroquirúrgico se quedó en el lugar. Jóvenes menores de edad venían en el auto y con la intención de robarle le dispararon un tiro, varios tiros en el auto, pero uno especialmente en el ojo derecho. Me tapé con el ojo con un, una remera que tenía en la cartera, después salí del auto, había un auto que se había frenado porque se ve que chocamos. Y le pedí por favor auxilio, que llamara a la policía, que llamara a la ambulancia. Una noche lluviosa, oscura y, y nada más que una persecución y un choque y nada más el ruido de ambulancia y otra cosa, no. uh -huh. nada, más que, nada más que eso. No viste a nadie, ni no, te acuerdas no, de ninguna no. cara. No, no, nada, nada, nada. Bueno, muy bien, ahí de alguna manera entrábamos en tema ¿eh? con esta tragedia que le pasó en el año 2009 al negro Cáceres y esta nueva tragedia que le toca vivir. De Luis, ¿podemos repasar la información? Vamos a esta denuncia en particular. De un lado, Fernanda, hija del querido negro Cáceres. Del otro lado, Cintia Romina, expareja y miembro de la policía bonaerense. Ya no son más parejas, sin embargo, se acercó nuevamente y lo que dice Fernanda es que se instaló en su departamento, que hay faltantes de cosas y la denuncia, lo que puntualmente dice y señala Fernanda es intento de homicidio. Ah, bueno. O sea, no habla de una cuestión de ni de celos, ni de quién cuida más, ni por qué está en pareja con una mujer con la que ya no está en pareja, sino sí. que habla de sustracción de bienes, de golpes, de sobremedicación y de intento de homicidio. Ahora, en el informe aparecía una chica peleándose con la hija de Cáceres. Claro. Esa es la hija de, de la última novia de, Cintia, de Cáceres. Exacto, Cintia Romina, Cintia que Rom es la última pareja de la, la mujer denunciada exacto. en este momento. Bueno, lo tenemos en comunicación ya. Eh, primero vamos con Matías, con nuestro compañero, eh, allí en la casa de, del negro Cáceres. Mati, estoy con vos, dale, dale. 
Te vamos a mostrar minuto a minuto, gracias a Fernanda, todo lo que vivió el negro Cáceres. En exclusiva vamos a ingresar al departamento con ella y nos vas a contar el relato de lo que vivía tu papá. Porque tu papá sufrió abuso, maltrato y al mismo tiempo vos... Hoy... Un abandono de persona también, porque la casa estaba deplorable y además también eh, lo dejaba solo. Vamos a, vamos a entrar, Cari. Vamos Dale. a vivir todo el minuto a minuto. Y al mismo tiempo, Fernanda me estaba diciendo que necesita urgentemente un abogado penalista, el negro Cáceres, porque sabe que se mete con una persona que tiene mucho poder. Sí, sí, por eso. Lo necesitamos porque, bueno, no contamos con ellos. Bueno, contame un poquito cómo era el departamento, la distribución, cómo tu viejo vivía acá. Bueno, acá dormían en el piso, dormían sus hijos. Eh, más o menos estamos tratando de acomodar un poco las cosas. Eh, ¿Cuánta gente ¿Esperaron vivía? hoy el departamento? Sí, hace más o menos unas dos horas. ¿Cuánta gente vivía? Pregunta Cari. Eh, cuatro. Sus dos hijos y ella y él. Bien. ¿Y tu papá era maltratado y no podía hacer uso de su propio departamento? Eh, claro, porque él le pidió que abandone el, el hogar y ella no quería. Ahora, Escucha, Cari, ¿eh? Sí, hola, ¿cómo estás? Eh, Fernanda, gracias eh, por recibir. Hola, Cari, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, no, bueno, gracias a ustedes. La, lamento realmente una situación de lo más desgraciada. Ahora, ¿por qué esta mujer se instaló con sus hijos en el departamento de tu padre si ya no eran pareja? Eh, ellos vinieron a vivir juntos acá y, bueno, como una pareja normal y después de que pasaron unos meses, él le pidió que se retire del domicilio porque ya la relación no funcionaba y ella no quería irse porque decía que era su casa. Fíjate claro. algo, Cari, perdóname sí. la desprolijidad. Esta sí. es la ropa de la ex pareja del negro Cáceres, es decir, tirada en cualquier lado, porque la mujer hace horas se fue producto del accionar de la policía que la vino a desalojar. Ah, sí, mirá. sí, la vino a desalojar. Eh, ya está hecha la perimetral y la exclusión del hogar, así que ya no se puede acercar en este momento. ¿Los hijos claro. eran de ella o eran en común? No, los hijos eran de ella. Eran Vivían acá menores. con tu viejo por la fuerza, en cierto modo. Claro, sí, sí, son menores, son menores. Porque viste que es delicado cuando hay que desalojar a una persona, ya es complicado, sobre todo si hay menores, es más complicado aún, digo. Sí. Y ellos tenían relación de pareja, claro. y esa pareja tenía como hogar convivencial. Ese lugar realmente, ella estaría en falta para que la desalojen a la fuerza, ¿no? Claro, sí, sí, es que en realidad la tuvieron que desalojar a la fuerza, porque no se quería ir. ¿Mm? Fernanda, y te dio... Que llamar e intervenir sí o sí la fiscal. Claro, ¿y te dio miedo hacer la denuncia? ¿Sufriste algún tipo de, de, de amenaza? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste ese eh, momento? Sí, sí. Eh, miedo más que nada porque ella es policía y bueno, claro. a veces también se sabe los contactos que puede tener, más mm. que nada por eso. 